காங்கிரசுக்கு ஓட்டே இல்லை துரைமுருகன் வேலூர் காட்பாடியில் பேட்டியளித்த எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர் துரைமுருகன் காங்கிரஸ் எங்கள் கூட்டணியிலிருந்து விலகி போனாலும் போகட்டும் எங்களுக்கு அதனால் நஷ்டம் இல்லை காங்கிரஸ் கூட்டணியிலிருந்து விலகி சென்றாலும் அதை பற்றி கவலைப்பட போவதில்லை அவர்களுக்கு ஓட்டே கிடையாது இதனால் எங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை அவர்கள் கூட்டணியை விட்டு போனால் போகட்டும் என்று கூறினார் திமுக பொருளாளர் துரைமுருகனின் இந்த கருத்து அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது கர்ப்பிணியை சுமந்து சென்ற வீரர்கள் காஷ்மீர் மாநிலத்தில் கடுமையான பனிப்பொழிவு நிலவி வருகிறது இந்நிலையில் ஸ்ரீநகரைச் சேர்ந்த ஷமிமா என்ற கர்ப்பிணிக்கு பிரசவ வழி ஏற்பட்டது தகவல் அறிந்து வந்த ராணுவ வீரர்கள் நூறு பேர் பொதுமக்கள் முப்பது பேர் உதவியுடன் ஸ்ட்ரெச்சர் மூலம் தூக்கிக் கொண்டு பனிக்கட்டிகளுக்கு மத்தியில் வேகமாக நடந்து சென்றனர் சுமார் நான்கு மணி நேரம் நடந்து சென்று மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர் அங்கு ஷமிமாவுக்கு குழந்தை பிறந்தது அங்கு தாயும் குழந்தையும் நலமாக உள்ளனர் இது தொடர்பான வீடியோ காட்சிகளை இந்திய ராணுவம் வெளியிட்டது இது சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது அந்த வீடியோவை ரீட்வீட் செய்ததுடன் வாழ்த்தி மோடி வெளியிட்ட செய்தியில் நமது ராணுவ வீரர்கள் என்றும் வீரத்திற்கும் தொழில் தர்மத்திற்கும் பெயர் பெற்றவர்கள் நமது ராணுவத்தினரின் மனிதாபிமான குணம் என்றும் மரியாதைக்குரியது நமது வீரர்களை நினைத்து பெருமையாக உள்ளது என பதிவிட்டுள்ளார் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி தூக்கு கிடையாது டெல்லி அரசு டெல்லியைச் சேர்ந்த நிர்பயா என்ற மருத்துவ மாணவி பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்ட குற்றவாளிகள் நான்கு பேரையும் வருகிற இருபத்தி இரண்டாம் தேதி தூக்கில் போடுவதற்கு டெல்லி விசாரணை கோர்ட் உத்தரவிட்டது திகார் சிறையில் அதற்கான ஏற்பாடுகள் நடந்து வருகின்றன இந்நிலையில் தனது தண்டனையை ரத்து செய்ய கோரி நான்கு குற்றவாளிகளில் ஒருவரான முகேஷ்குமார் ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்துக்கு கருணை மனு அனுப்பினார் கருணை மனு நிலுவையில் இருப்பதால் ஜனவரி இருபத்தி இரண்டாம் தேதி நிர்பயா குற்றவாளிகளுக்கு தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்ற இயலாது என டெல்லி அரசு ஹைகோர்ட்டில் தெரிவித்துள்ளது கருணை மனுவை நிராகரித்த பின்னர் குற்றவாளிகளுக்கு பதினான்கு நாட்கள் அறிவிப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் என்று கூறும் விதிக்கு நாங்கள் கட்டுப்பட்டிருப்பதால் நிராகரிக்கப்பட்ட பதினான்கு நாட்களுக்கு பிறகுதான் நடத்த முடியும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தியாகராஜர் நூற்று எழுபத்தி மூன்றாவது ஆராதனை விழா தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருவையாறு காவிரிக்கரையில் அமைந்துள்ள சத்குரு தியாகராஜர் நினைவிடத்தில் ஆண்டுதோறும் தியாகராஜர் ஆராதனை விழா நடந்து வருகிறது இந்த ஆண்டிற்கான தியாகராஜரின் நூற்று எழுபத்து மூன்றாவது ஆராதனை விழா ஒன்றாம் தேதி துவங்கி தினமும் ஏராளமான இசை கலைஞர்கள் இசை நிகழ்ச்சி நடத்தினர் விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியாக பஞ்சரத்ன கீர்த்தனை இசை அஞ்சலி புதனன்று நடைபெற்றது முன்னதாக திருவையாறு திருமஞ்சன வீதியில் தியாகராஜர் வாழ்ந்த வீட்டில் சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டு அங்கிருந்து தியாகராஜர் திருவுருவ மேனியுடன் உஞ்ச விருத்தி பஜனையுடன் ஊர்வலம் புறப்பட்டு முக்கிய வீதிகள் வழியாக வந்து ஆராதனை பந்தலை வந்தடைந்தது தொடர்ந்து தியாகராஜரின் சமாதியில் எழுப்பப்பட்ட கோவிலில் உள்ள திருவுருவ மேனிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து வந்திருந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட இசை கலைஞர்கள் வாத்திய கலைஞர்கள் இசை ரசிகர்கள் ஒரே குரலில் பஞ்சரத்ன கீர்த்தனைகளான நாட்டை கவுலை ஆரபி வராலி ஸ்ரீராகங்களை பாடி தியாகராஜருக்கு இசை அஞ்சலி செலுத்தினர் விழாவில் பிரபல இசை கலைஞர்கள் சுதா ரகுநாதன் மகதி ஒய் எஸ் அருண் பாம்பே ஜெயஸ்ரீ மகாநதி சோபனா மேண்டலின் ராஜேஷ் உள்ளிட்டோர் பாடினர் இறுதியில் தியாகராஜருக்கு சிறப்பு தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது ஐசிசி விருது கோலி ரோஹித் தேர்வு சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் புதனன்று ஒருநாள் கனவு அணி டெஸ்ட் கனவு அணி மற்றும் வீரர்களை அறிவித்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான சிறந்த ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி வீரருக்கான விருது ரோஹித் சர்மாவுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான ஸ்பிரிட் ஆஃப் கிரிக்கெட் விருது விராட் கோலிக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆஸ்திரேலியாவின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் பேட் குமின்ஸ் தனது ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது டெஸ்ட் விக்கெட்டுகளுக்கு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வீரர் விருதை வென்றார் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் மிகச்சிறந்த நடுவராக இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த ரிச்சர்ட் இலிங்வர்த் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் 